Assalamu alaikum. Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are going to do a long term review of the Fujitsu Eros 5G smartphone. We have been using this phone for several months now. So we'll give you our honest opinion on its design, display, camera, performance, battery life and more. Design and display. Let's start with the design and display. The phone has a beautiful curved 6.7 inch AMOLED display with a QHD plus resolution and a punch hole cut out in the top right corner for the 32 megapixel selfie camera. The panel is protected by Gorilla Glass 5 and also features an integrated fingerprint sensor. The phone feels comfortable in hand and the curved display gives it a premium look. The device is also IP68 certified for water and dust resistance, which is great for those who like to take their phones on outdoor adventures. Moving on the camera, the phone has a triple camera setup with a 48 megapixel main shooter, 16 megapixel ultra wide snapper, and an 8 megapixel telephoto module with 3x optical zoom. The camera takes amazing picture in a well light environment with accurate colors and details. The ultra wide snapper is perfect for landscape photography and the telephoto lens offers 3x optical zoom which is great for capturing distant objects. The 32 megapixel front facing camera takes sharp selfies and the punch hole cutout doesn't get in the way of the display. Now let's talk about performance and battery life. The phone is powered by the Qualcomm Snapdragon 865 chipset coupled with 8GB of RAM and 128GB of storage. The device runs smoothly and handles multitasking with AC. We played several graphics intensive games on this phone and didn't experience any lag or shattering. The phone also supports both MMWave and Sub6 5G connectivity, which is great for fast download and upload speed. The 4070 mAh battery lasts a full day with moderate uses and supports USB PD fast charging, which charges the phone from 0 to 100% in an hour. The phone runs on Android 10 with Fujitsu custom skin on top. The software is clean and easy. To navigate and we didn't experience any blotter or unnecessary apps. The phone also features Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1 connectivity which is great for fast wireless speed. Don't forget to update the software after buying this phone. Overall the Fujitsu Eros 5G is a great smartphone with a beautiful design, amazing display, impressive camera, smooth performance and long battery life. It's also packed with features such as 5G connectivity, USB PD, fast charging, and IP68 water and dust resistance. The phone is perfect for those who want a premium smartphone with top-notch features. That's it for our long-term review of the Fujitsu Aeros 5G smartphone. If you enjoyed this video, please like and subscribe to our channel for more content like this. Thank you for watching. আর এখন আমি বাংলায় সংক্ষেপে এই ফোনটা সফটওয়্যারের দিক থেকে কিভাবে পারফরম্যান্স করে ওইটার একটা রিভিউ দেওয়ার আপনাদের চেষ্টা করব আশা করি এটাও আপনাদের ভালো লাগবে এখন ফোনের ডিসপ্লে স্ক্রিন রেকর্ডার অন করার মাধ্যমে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি প্রথমে আমি যাব হচ্ছে সিপিইউ জেডে সিপিইউ জেডে যে আপনারা এখানে স্পেসিফিকেশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটার কি রকম স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে এবং কি স্পিডে কাজ করতেছে এটা ডিপিআই আর রেজুলেশন দুইটা এখানে আপনারা দেখতে পেলেন স্ক্রিন সাইজটাও দেখতে পেলেন ইন্টারনাল স্টোরেজ কতটুকু ইউজ হবেন সেটাও আর সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এখন এটা টুয়েলভ আছে সিকিউরিটি প্যাড দুই হাজার বাইশ পাঁচ এক আর ব্যাটারি হেলথ ব্যাটারি লেভেল আপনার এটা সবই দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর থার্মালটাও দেখা যাচ্ছে সেন্সর এখানে সব সেন্সরগুলো খুব ভালো মতো কাজ করে বিশেষ করে চাইরোস্কোপ যেটা ওইটা খুবই ভালো সিপিউজেটের এগুলোই আছে আর এরপরে আমরা আসি এবার ক্যামেরার সম্পর্কে ক্যামেরার কিছু ফিচার দেখি এই যে এখন ক্যামেরাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নর্মাল ক্যামেরা আর ওইটা এম চাপ দিলে এটা হচ্ছে 
স্কোপ করলে যেটা সেটা স্কোপ করার পরে এখানে আঙ্গুল মানে খুব স্টেডি রাখা লাগে তাছাড়া এটা হয় না এই যে নর্মাল আর এটা হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে এটা দেখা যাচ্ছে আর আবার নর্মাল অ্যাঙ্গেল আর এখানে একটা কথা ভিডিও চাপ দিলে না এইটাই চাপ দেওয়া লাগে এইটাই চাপ দেওয়ার পরে ভিডিও হবে স্টিল ভিডিও এখানে এইটাই চাপ দিলে হচ্ছে ছবি উঠবে আর এইটাই চাপ দিলে হচ্ছে ভিডিও শুরু হবে মোডে এখানে এই যে ওয়াইফ শুটিং যেটা এইটাই হচ্ছে মনে করেন যে সামনের ক্যামেরা দিয়েও ভিডিও হবে পিছনের ক্যামেরা দিয়েও ভিডিও হবে দুইটা একসাথে হবে আর এটা হচ্ছে পোর্ট্রেট মোডে আর লাইভ অটো জুবি এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগছে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার হয়ে যায় এটা দিয়ে আমি যদি কোনো সময় ভিডিও করি কোনো একটা ভিডিও আমি রেকর্ড করতে গেলে সে মানে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার হয়ে যায় এটাই আর সোলো মোশন রয়েছে এইগুলো হচ্ছে ক্যামেরা ফিচার আরেকটা কথা এটাই সাউন্ড সব সময় হবে ছবি তুলতে গেলে এই ছবি তুললে একটা করে সাউন্ড হবে এটা হচ্ছে এই ফোনের একটা স্পেস বলার স্পেশালিটি ভিডিও এখানে স্টেবিলাইজার আছে সেটা খুবই ভালো মতোই কাজ করে ভিডিওর স্টেবিলাইজার যেটা এই যে ইমেজ স্টেবিলাইজেশন আছে তারপর ভিডিওর ক্ষেত্রে ভিডিও স্টেবিলাইজেশন যেটা আছে এটা হচ্ছে সেলফি ক্যামেরা তারপরে ব্যাক ক্যামেরা দুইটার ক্ষেত্রে স্টেবিলাইজেশনটা খুব ভালো মতো কাজ করে আর এই ফোনটার যে জিনিসটা না বললেই না সেটা হচ্ছে আর ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্টার যেটা আমি রেকর্ড করার সময় চেষ্টা করবেন আঙ্গুলটা হচ্ছে শুধু এক সাইডে এরকম না দিয়ে পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি হচ্ছে আঙ্গুলটা এরকম ঘোরাই ঘোরা এখানে রেজিস্টার করবেন একবার হচ্ছে মনে করেন এরকম দিলেন তারপরে এরকম দিলেন তারপরে এরকম দিলেন তারপরে এরকম তারপরে এরকম তারপরে এরকম মানে পুরো রোটেড মানে এরকম ঘুরবে আঙ্গুলটা চারিদিক দিয়ে এরকম এরকম হবে আর হচ্ছে ঘুরবে এইভাবে যদি রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে মনে করেন একটা চাপ দেওয়ার সাথে সাথেই সেটা আনলক হয়ে যাবে আর যদি সিঙ্গেল এরকম ট্যাপ দিয়ে 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 বা শুধু নর্মাল এরকম এরকম অল্প কিছু করে যদি করেন তাহলে মনে করেন একটু লেট হবে রেজিস্ট্রার করতে এই জিনিসটা আমি টের পাইছি আর একটা জিনিস আমার হঠাৎ করে খেয়াল হলো যে মাঝে মাঝে যখন পাসওয়ার্ড বসায় তখন ফোনটা নাই রিস্টার্ট নেই যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসায় তখন এই সমস্যাটা হয় না এটা যে কি বাগ আমি এটা বুঝলাম এটা বাগ না কি কোনো সফটওয়্যার ইস্যু চাই হোক তাহলে এইটাই ছিল আমাদের রিভিউ পর্যন্ত আশা করি রিভিউটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি বিভিন্ন ধরনের কোনো কোয়েশ্চেন টোয়েশন থাকে তাহলে আমাদের আজ করতে পারেন আমরা তার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো এক কথায় ফোনটা আমার খুবই ভালো লাগছে ধন্যবাদ